，我可以期待一下，行，我可以期待一下。他回去要给我个惊喜呢，老婆第一次给我准备惊喜，我会狠狠期待。他不，他不会回去买一个什么，那种小猫小猫服，然后在那等我吧。他不会，他不会等我，等我回家穿些奇奇怪怪的衣服，在那等我吧。好，让我老婆陪读，这陪读陪读也是就两个人的意愿，就就是，哎呀，陪读他睡哪呀？真的没地方睡，我天天待在学校里，他还在外面住酒店。他不会真的在外面住酒店住七天吧？然后每天在酒店外面等我。对呀、啊，他不会真的这样子吧？他不会真的在酒店天天在学校外面租个酒店，然后每天等我放学回去吧？陪读的话也只能这样子啊，他不会真的这样子吧？对啊，他不会真的这样子吧？他不会真的在，就我我期末考试的时候，他就在外面租个酒店，然后每天在酒店门口等我吧？然后等我去上，等我放学，然后回去。等我回去干嘛呀？别整，真的，到时候问问他吧。如果他愿意的话，我也喜欢啊。每天我就在那复习，复习，复习啊，他就过来，就过来。然后我就一脚踹他，不行，我要我要好好学习。我说我要好好学习，我要马上期末考试了。然后他就过来。学什么学呀？你看是课，是你的书好看还是我好看呀？我就我就咬踹踹他，我就咬踹踹他，别烦我，我要考试了，真的我过不了怎么办、啊？呃，你是觉得书好看还是我好看呀？不争气，我手机也不争气。哎呀，咱俩一个被窝睡不出两部手机，你们知道不？我老婆手机也不争气，我手机也不争气。这都是两个手机睡一块睡出来的，一个被窝睡不出两部手机，都这样，这两个人老睡一块，手机也不争气了。嗯，明天就回去了，明天回去了，再不回去不行，老婆都出幻觉了，再不回去我怕我老婆，哎，回去回去我都怕他跟个跟跟个跟个。饥饿的小猫咪一样，把把持不住，我怕。我现在在家里待的也很虚弱，我怕我再回去都把持不住它了。再不回去，再不回去，我家的小猫咪就饿了。我家我家小猫咪要回去喂一喂它，不然它都饿了。明天回去，但我但我还是没跟他说明天啥时候回去。我想给他一个惊喜，想给他一个惊喜。明天一早回去吧，想着。想着明天一早回去，来他一个啥出其不意。哎呀，你们这么纠结干嘛？我啥都要跟你们讲啊！我我想跟你们讲就跟你们讲，你不想跟你们讲，你们别一直问了，家人们，你们真的是，就我我跟我的老婆两个人，虽然是就是把恋恋把恋爱公布给大家看，但是我们有一些我们两个，有些两个人我们想自己知道的事情。你们就不要一直问了，我们我们想说会跟大家说的。你们这样一直问一直问，等等我嘴又笨，等等我又说出点啥来，那不真的又炸了吗？你看你们老问，你们到底是不是为我们好呀？就有些事情我们愿意说，我们就会说的。你们就别一直弹幕问了哈，都乖一点哈。你这这整的，你们这整的，一直问一直问，啥都跟你们说呀？你咋不问陈瑞他爸叫啥呢？你咋不问我爸爸姓啥呢？而且我跟他两个人，我们私下很多事情，比你们想象的牢固的很多。确实，我跟我们我跟我跟他私下很多事情，比你们想象的牢固很多。就不会去在网上就直播的时候可能老吵架呀，你们就觉得怎么这又这样了，他又这样子了。但我跟他就是两个人的心，其实一遇到问题的时候，我们两个都是在一块的。这个我我是很铁定的。就不管你们看不，就是平时看到我们两个人啊，可能他今天又不开心了，他今天又烦躁了，或他又吵架了，但我们两个人心都是在一块的。只要有问题了，我们两个都是一块解决，不管是我的问题还是他的问题。就是每次我还很感慨，就是觉得最近老吵架，如果突然出现一个
，两个人需要一起解决的事情的时候，我们就不会吵架，我们两个人的心就是在一块，所以，我们两个感情其实，我觉得还挺挺坚强的，就是，就没有那么脆弱，是真没那么脆弱，因为不管不管可能。我平时会说他双标，会说他自私，但是，他不管再怎么样，只要我怎么我我我我跟他有个共同问题，我们都会一起解决。所以你们也不要老担心。这个，因为我们很多事情不可能什么，我们两个，我们两个人也需要自己的隐私，也不可能什么都跟大家说嘛。我们会愿意跟直播讲的，你们就听就行了。我们不愿意说的，你们也别再多问。然后我们想说的那一天，我们自然会说。但我们两个真的就是，很多东西绑得很很紧密，现在，很多绑得很紧密。对，而且我前段时间也是感觉，就是我自己给自己压力大，然后天天工作，天天弄得烦，然后，然后弄得心情不好，老婆来哄我的时候，我自己心里就有问题，心态就有问题，然后，他每次一有问题，我就。容易着急，就容易暴躁，然后老婆都很，她都很护，就是很拖着我。前段时间很拖着我，很拖着我。那我老师就说：“哎呀，我现在就是有问题，我现在心里就是跟以前不一样了。”然后感觉就是那种我我说话的语气也是那种理所应当，他就应该这样拖着我。我感觉也不对。前段时间他也是那种一吵架我就说：“啊，你又来了。”我就会很不开心。然后我就会给出一种理所应当，你就是要这样对我的，哄着我，拖着我现在的情绪的感觉，其实也不对。反正有老婆肯定有工作，有老婆肯定有工作，有工作不一定有老婆。想得很透彻，现在现在想明白了。他们等朋友等了很久，可能刚老婆一直在看我直播，老婆刚刚一直在看我直播，嗯。因为刚才乔咪在看我直播，他还在等朋友呢。然后刚刚刚打完电话之后，不怎么特别想他，就就立马把票给定了，立马把票定了。回成都也不是当大人，回成都是当当当老公当男人去了。回成都不是，那不叫大人，那是当老公去了。回回成都就是回回归回到自己家庭，嗯，要有个男人该有的责任。以后我们两个底色要改了，我们两个底色是一直幸福，我们两个底色要改了，改成一直幸福。现在葱绿的底色不再是酸色了，改成就是一直幸福，天天开心，天天开心才是葱绿的底色，不是不是苦涩，不是吵架，也不是。那些拉扯，而是开心，嗯，快乐，快乐，拜拜，天天开心，从绿九九。